നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും വൈക്കിങ്സിനെ കുറിച്ച് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് വൈക്കിങ് ഏജ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള സമയത്തെയാണ് വൈക്കിങ് ഏജായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ സ്വീഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നീളത്തിലുള്ള വള്ളം തുഴഞ്ഞ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയും വ്യാപാരം നടത്തുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ആളുകളെ അടിമകളാക്കി കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ രീതി യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല റഷ്യ ടർക്കി തുടങ്ങി നോർത്ത് അമേരിക്ക വരെ എത്തിയിരുന്നു വൈക്കിങ്സ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് ലീഫെറിക്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൈക്കിങ് സംഘം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം ഡെൻമാർക്കിലെ റോസ്കിൽ ഫ്യോഡിലുള്ള വൈക്കിങ് ഷിപ്പ് മ്യൂസിയമാണിത് ഇവിടെ വൈക്കിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അഞ്ചു വള്ളങ്ങൾ കടലിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതേ മാതൃകയിലുള്ളവയും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വൈക്കിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള വള്ളത്തിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് പേര് തുഴഞ്ഞ് ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വഴി അയർലൻഡിൽ എത്തിയിരുന്നു ആറാഴ്ചയെടുത്തു ആ യാത്രയ്ക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്ത വള്ളമാണിത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളം പോലെയൊക്കെ തോന്നും കടലിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത വൈക്കിങ് ഷിപ്പുകളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് different uh, routes that they have sailed. You often think of the Vikings as warriors and pillagers, uh, but many of them were traders as well. So they would bring items from the north, furs, ivory, the tusk of walrus, amber. They could bring down through the rivers of Russia, down the coast of Western Europe, to the Middle East and the Mediterranean areas. And here they would trade these northern items for exotic items like silver, silk, spices, glass, and swords as well. Those were mostly imported from Germany during the Viking Age. So yeah for instance for cutting a tree down filling a tree you want the axe to to dig pretty deep this particular axe is a reconstruction of a find from from school again in Aarhus 
uh, and the boat that we're reconstructing now is from the southern part of Jutland, so sort of within the the same area, you might say. Um, so, yeah, we we try to use the tools uh, that that are relevant to the boat building, but also, of course, to the job that we're doing. ഇവിടുത്തെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് വൈക്കിംഗ് മാതൃകയിലുള്ള വള്ളം തുഴഞ്ഞ് റോസ്കിൽ ഫ്യൂഡിലൂടെ പോകുക എന്നത് വള്ളത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് ക്യാപ്റ്റൻ തുഴ പിടിക്കുന്നതും തുഴയുന്നതും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് Try make sure you hit the water at the same time as she does. If you're sitting on side by side, you can't really see her off. So you follow the first one here, you're following her. Okay? Make sense? Yeah. And pull away. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my life. You're going to go to the next one. You're going to go to the next one. നമ്മുടെ നാട്ടില് വള്ളംകളിയുടെ അതേ ആവേശവും ആഘോഷമൊക്കെയാണ് തോന്നിയത് കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോയപ്പോ ഏറ്റവും മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ക്യാപ്റ്റനോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്താൻ കാരണം ഈ തുഴയിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലേ I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat I'm dancing through Everything's about to come my way and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray Endalum korcha samayam vishramichittu tirichu thoriyan thodi I'm on my way up and I won't stop I won't slow down Standing on my feet I'm gonna rise up No I won't stop it is my time കാര്യം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും വള്ളത്തിലെ യാത്ര വലിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു വൈക്കിംഗ് ഷിപ്പ് മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകളും It was really enjoyable. You guys are really good.